Herkese selam millet. Bugün bu videoda size Tekno Takip Ultra'yı anlatıyorum. Hem de öyle bir Ultra ki işte bu kadar. Bugün bu videoda size sadece bir ürünü değil, Tekno Takip'le yaşadığım 7 yıllık tecrübeyi anlatacağım. Çünkü gerçekten de bu tecrübe kelimesinin hakkını veren bir hizmet bu. Biliyorsunuz ki biz motosiklet sahipleri ne zaman bir yere gidecek olsak, bir yemeğe gidecek olsak, bir restorana gidecek olsak, sinemaya gidecek olsak, tiyatroya gidecek olsak aklımız hep motorlarımızda kalıyor. Çünkü hepimizin ama hepimizin korkulu rüyası motorların çalınması. E işte bir yere gittiğinizde ya motorun devamlı gözünüzün hizasında olsun istiyorsunuz ya motorum nerede, orada mı, burada mı diye bakmak zorunda kalıyorsunuz. İşte Tekno Takip bu konuda size inanılmaz bir hizmet hizmet sunuyor. O hizmet de şu ki bir yere gittiğinizde açık alan olsun, kapalı alan olsun buradan uygulamaya giriyorsun ve motorun nerede duruyor, bıraktığın yerde duruyor mu durmuyor mu onu bir kere görebiliyorsun. Onun dışında ayrıca motorun bir yer, biri geldi diyelim ki bir yerine dokundu bir şey yaptı, sarstı, etti motorun çalınmaya niyetlenildi hemen anında sana alarm geliyor ve o alarmla da hemen gidip direkt motorunu başına gidip kontrol edip belki de hırsızlık durumunda motorunu yakalayabiliyorsun. Bak mesela bana en çok gelen sorulardan biri de takip cihazı kullanıyor musun sorusu oluyor ya Onunla alakalı hemen şöyle bir şey yapayım. Motoru biliyorsunuz gittik Karaköy'e bıraktık. Geldim abi şöyle kullanıcı adımı saklayayım. Geldim buraya. Bakıyorum motor nerede? Aynı yerde duruyor tamam mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan bakıyorsun. Oh diyorsun içim rahat devam. Hemen burada bir uyarı yapmamız lazım. Takip cihazları tek başına motorlarınızı korumaz. Mutlaka ve mutlaka takip cihazlarının yanında bir disk kilidi olsun alarmlı, bir zincir kilidi olsun. Bunları almanızda fayda var. Çünkü zaten hala hazırda takip cihazlarında 15 ile 30 saniye arasında bulunduğunuz şebekeden, bulunduğunuz yerdeki durumdan dolayı böyle bir gecikme durumu mevcut. Yani bunu tek başına alaraktan, tek başına benim motorumda takip cihazı var nasıl olsa ya hiçbir şey olmaz diyerekten motorlarınızı bir yerlere kitlemeyin. Sonra aplikasyondan bakarsınız motorum A2 köprüden geçiyor diye görürsünüz o hoş olmaz. Onun için her zaman siz caydırıcı önlemlerinizi maksimum seviyede tutun. Bir disk kilidinizi takın, zincir kilidinizi takın. Varsa bir alarmınızı aktif hale getirin. O şekilde koruyun. Yani ne demişler? Sen eşeğini sağlam bağla. Hırsız çalarsa yine çalsın. 5 dakikada olsa kitlerim abi. Biliyorsunuz ki son yıllarda bir sürü marka piyasaya girdi ve bu piyasaya giren bu kadar fazla markadan dolayı da vatandaşın kafası biraz karışmış durumda. Onu mu alayım, bunu mu alayım, şunu mu alayım diye. Hangi markayı alacaksınız alın. Ben size şu anda burada evet Tekno Takip'i anlatıyorum diye Tekno Takip alın demeyeceğim ama şuna dikkat etmeniz lazım. Motosiklet için yapılmış takip cihazını almanız lazım. Yani eğer aldığınız takip cihazı kocaman bir takip cihazıysa işte orada bir durun. Arkadaşlar o büyük olan takip cihazları araç takip cihazları. Motosiklet için takip cihazları üretilen takip cihazları iki tane kibrit kutusu büyüklüğünde oluyor. Yani bunu zaten motorun bir yerlerini o kadar güzel saklamanız lazım ki o kadar böyle gizli saklı bir yerde durması lazım ki hırsız bunu fark etmesin değil mi? Ama siz kocaman bir parça alıyorsanız orada bir kendinize sormanız lazım. Ya ben bunu niye alıyorum? Bu gerçekten motosiklet takip cihazı mı? Bu araç cihazı mı diye. Araç takip cihazlarında zaten sistem motosiklete uyumlu olmadığı için bir yerden sonra hata vermeye başlıyor. Çünkü aracın gidebileceği yol, gidebileceği süre belliyken bir sıkışık trafikte motosiklette araç takip cihazıyla daha böyle hızlı bir şekilde aralardan gittiğiniz zaman orada işte sistem error veriyor, kafası karışıyor ve böyle işte siz işte motorunuz durmuşken motor hala gidiyor gibi görüyorsunuz. Motorla gidiyorken durmuş gibi görüyorsunuz. İşte durduk yere yanlış alarmlar üretebiliyor sistem. Bunun gibi sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. Onun için ne marka alırsanız alın arkadaşlar mutlaka ve mutlaka ilk kontrol etmeniz gereken şey bu takip cihazı motosiklet için mi üretilmiş yoksa otomobil için mi üretilmiş olmalı? Evet arkadaşlar şimdi benim motor önde gidiyor. Ben Ümit'in motorundayım. Şu anda da telefon tutucu taktım buraya ki Tekno takipte eş zamanlı bir şekilde buradan görebiliyor muyum motorumu diye. Şu anda bulunduğumuz yeri tam lokasyon nokta atışı gösteriyor. Motoruna takip cihazı taktırmak isteyenlerin kafasındaki bir diğer soru işareti de motorun garanti süreci. Tekno takip taktırdığınızda motorunuz garantiden çıkmıyor. Çünkü Tekno takibi montajında şöyle bir durum var. 3M'in bu iş için üretilmiş özel klipslerini kullanıyorlar ve bu klipsler sayesinde herhangi bir kabloyu sıyırmadan ya da tesisatta herhangi bir oynama yapmadan Tekno takibi motorunuza montaj yapabiliyorlar. Arkadaşlar bu arada bir bilgi vermem gerekiyor. Tekno takip artık kendi bünyesinde montaj yapmıyor. Onun yerine Türkiye genelinde bilindik servislerde, bilindik servis noktalarında bu hizmeti veriyor. Bilgi motoru da onlardan biri. Şimdi sanayinin içerisinde 
Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar montaj konusuna girmişken hemen şöyle bir bilgi vereyim size. Youtube'da evet takip cihazı montajı dediğiniz zaman bir sürü markanın allandıra ballandıra bak oraya takıyorum, buraya takıyorum, şunu şuraya taktım, buraya taktım diye böyle videolarını izleyebiliyorsunuz. Fakat Tekno takipte böyle bir içerik mevcut değil. Çünkü siz bile Tekno takibin nereye takıldığını bilmiyorsunuz. Siz Tekno takibi satın aldığınızda montaja gittiğinizde takip cihazı takılırken sizi bir yarım saat 40 dakika dışarı çıkmanızı istiyorlar. O ara işte size bir çay ısmarlıyorlar, kahve ısmarlıyorlar. Ondan sonra onlar orada gizli bir yere bunu monte yap diyorlar. Bunun yapmalarının da nedeni işte sen arkadaşına söyleme, arkadaşın arkadaşına söylemesin, o ona söylemesin de hani bir laf vardır ya dostuna söyledim git dostuna, gider söyler dostuna diye dilden dile yayılıp da hırsızın da kulağına gitmesin diye cihazın nereye takıldığını söylemiyorlar. Ki biliyorsunuz benim motorun arkası kesik. Buraya alarm montajı yaparken de böyle gördünüz ne kadar her şey her yerde. Geri geldiğimde dedim ki olan bunu nereye taktınız ettiniz ben bile aradım taradım bulamadım. O kadar güzel bir işçilik yapmışlar. Ya ki ben kendi motorumda bunu bulamadıysam hırsız hak getire nereden bulacak onu. İşte bu da çok önemli çok güzel bir detay. Yine gelen sorulardan beri abi motorun yanına camırla gelirlerse ne olacak? E o zaman bize mesaj gelmez o zaman telefonumuza bildirim düşmez oluyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar sistem sadece motorunuzdan telefonunuza gelen bir mesaj değil. Bu motorunuzdaki takip cihazı uyduya uydudaki servera oradan da sizin telefonunuza mesajı gönderiyor. Yani bu motorun yanına gelip bu motorun yanında bu sistemi bloke de etseler bu sefer de uydu diyor ki ya senin motorunla aramdaki bağlantı koptu git motoruna bak yanında orada bir şeyler oluyor diye size bu bildirimi gönderiyor. Bu alarmı gönderiyor. Yani bunun yanına camırla da gelseler başka bir şeyle de gelseler motorunuz yine güvende. Bu konuyla alakalı da şöyle bir tecrübem oldu benim bu geçtiğimiz 7 yıl içerisinde. Biliyorsunuz benim daha önce ofisim Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nin oradaydı. Ve Amerikan Hastanesi'nde de çok fazla devlet büyüğü ve bürokrat geliyordu. Motor gözümün önünde olmasına rağmen, ofisimde gözümün önünde olmasına rağmen durduk yere birdenbire telefonuma Tekno Takip'ten bildirim düşüyordu. Ne oldu diye bakarken mutlaka oradan böyle bir konvoy halinde bir araçlar, işte devlet büyükleri falan geçiyordu. Anlıyordum ki o zaman burada bir jammer var, jammer geçti ve ondan dolayı da sinyal kesildi bana bildirim düştü diye. İşte bunu da tecrübe etmiş olmamdan dolayı yani kafanızda herhangi bir soru işareti olmasın yanına jammerla da gelseler, başka bir şeyle de gelseler mutlaka ve mutlaka bildirim size düşüyor arkadaşlar. Peki siz hiç kalabalıklar içerisinde yalnız kaldınız mı? Kalabalıklar içerisinde bu sistem nasıl çalışıyor derse şimdi de Maslak'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Maslak'a geldik. Maslak'ta kanyonun önündeyiz. Özellikle burayı seçtim ki şu anda da saat 5.30 tam iş çıkış saati. İnanılmaz bir kalabalık var. Yani bu kalabalık ne demek oluyor? İnanılmaz bir cep telefonu trafiği, sinyal trafiği var burada. Peki bu kalabalık içerisinde de tekno takip yine verimli bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu kontrol edeceğiz. Motor şu anda burada park halinde. Motoru dikleştir açı sensörünün hemen devreye girip bize alarm göndermesi lazım bakalım kaç saniyede alarm gelecek Evet neyse 30 saniye içerisinde alarm geldi aktif bir şekilde hemen bizi uyardı yani alarmımız bu kadar kalabalıklar içerisinde de olsak Bizi uyarıyor, motorumuzu güvende tutuyor demek bu. Tekno takipten ne gibi uyarılar geliyor? Arkadaşlar mesela titreşim uyarısı geliyor. Motorunuza geldiler. Motoru çalmak istemiyorlar ama ekranı çalmak istiyorlar. Aynayı sökmeye çalışıyorlar. Motorun üzerinde herhangi bir şey yaptıklarında o meydana gelen titreşimden telefonunuza bildirim geliyor. Bu bir. İkincisi, diyelim ki motorun anahtarını üzerinde unuttunuz. Kontak açılır açılmaz telefonunuza kontak açık uyarısı geliyor. Üçüncüsü devrilme alarmı. Diyelim ki motorunuz park halindeyken bir araç çarptı ya da birisi geldi, ittirdi, düşürdü, motor devrildi. Anı da telefonunuza devrilme alarmı geliyor. Ve dördüncüsü ve en güzeli gerçekten bu Tokno Takip Ultra ile beraber gelen bir özellik ki ben bayıldım buna. Motorunuzu geldiniz park ettiniz yan ayaklıkta belirli bir açıda duruyor ya. O motoru böyle birazcık oynattığında biraz dikelttiğinde açısını değiştirdiğin zaman telefonuna hemen mesaj geliyor. Motorun açısını değiştirirler. Motorda bir şey var. Motorla oynuyorlar değil ki bence Zaten bu alarm, bu açı sensörünün alarmı diğer bütün alarmlardan bile bence güzel olmuş. Çok daha aktif bir şekilde motorunuzu koruyan özelliklerden biri olmuş bu. Yine Tekno Takip Ultra ile gelen özelliklerden biri de arkadaşlar yeni cihaz artık 21 gün boyunca kendi bataryasıyla çalışabiliyor. Yani 21 gün boyunca eğer motorunuzu çalıştırmazsanız kendi bataryasından size sinyal göndermeye devam ediyor. Gelen sorulardan biri abi kapalı otoparka girdik diyelim orada çekiyor mu oluyor? Şimdi görelim bakalım kapalı otoparka. 
otoparkta nasıl bir performans veriyor. Şimdi burada girişte hemen motosiklet otoparkı vardı ama ben biraz daha böyle alt katlara inmek istiyorum. Alt katlarda denemek istiyorum bunu. Bakalım alt katlarda sistem nasıl çalışacak. Evet arkadaşlar şimdi de Kanyon AVM'nin eksi ikinci otoparkındayız. Bir de otoparkta deneyeceğiz bakalım. Otoparkta da aynı süre içerisinde alarm gelecek mi? Şu anda motoru dikleştirdim. Hatta biraz da böyle motoru dürteyim. Hemen alarm geldi gördüğünüz gibi. Yani otoparkta da olsanız başka bir yerde de olsanız alarm çok kısa sürede telefonunuza düşüyor. Mis. Tekno takip şart. Gelen sorulardan biri de abi takip cihazı motorun aküsünü bitiriyor mu oluyor? Arkadaşlar dediğim gibi Tekno takip Ultra'da 21 gün sizi idare edecek bir pil var içerisinde ve bu motoru kullandığınız zaman şarj oluyor. Motoru stop ettiğinizde tekrardan kendi içerisindeki pilden sistemi çalıştırmaya başlıyor. Fakat şöyle bir durum var. Zaten bu şehir efsanelerini ortaya çıkartan ve bu işte bu kadar kafa karışıklığına neden olan konu da bu. Tekno takip ilk piyasaya çıktığında motoru uzaktan blokaj diye bir özelliği vardı ve yani motoru biri anahtarıyla aldığında gittiğinde siz uzaktan motoru stop edebiliyordunuz. Güzel bir özellikti fakat bu sistemin aktif olması için Tekno takibin devamlı bir aküden enerji çekmesi gerekiyordu. Ve benim motorum da dahil olmak üzere birçok kişinin de bu sistem aküsünü bitirdi. Tekno takip de bu konuyla alakalı bir önlem aldı ve motorunuza artık motor blokajı aktif etmeden takıyorlar ki size şunu da söylemeliyim arkadaşlar eğer herhangi bir takip cihazı markası ya biz blokajı da aktif ediyoruz akünüzü de bitirmiyoruz derse ona fazla inanmıyor anmayın. O aküyü bitirecektir. Ve bence ben de size tavsiyem motor blokajlarını da kullanmayın. Tüm aldığımız bu önlemlere rağmen Allah korusun ki motorumuz çalındı. Geldik bahçeye baktık. Motor yok. Uygulamadan bakıyoruz. Motor falanca da filanca da geziyor. İşte burada yapmamız gereken sizin diğer takip cihazı olmayan motorlardan, motor sahiplerinden ayıran bir şey var. Onu anlatıyorum şimdi. Normalde motosiklet hırsızlıklarında sistem şöyle gidiyor arkadaşlar. 155'i arıyorsunuz. Motorum çalındı diyorsunuz ve o sizin bulunduğunuz bölgedeki bir karakter kola yönlendiriyor ve oradan şikayet formu dolduruyorsunuz. Sonra motorunuz bulunursa bulunuyor. Fakat motorunuzda takip cihazı varsa şöyle bir püf noktası var. 150 bir şey arıyorsunuz. Benim motorum çalındı fakat motorumda takip cihazı var. Motorumda şu anda Beşiktaş'ta görünüyor. Ortaköy'de görünüyor. Bebek'te görünüyor. Nişantaşı'nda görünüyor. Dediğinizde 155 telefonu kapatıyor ve motorunuzun bulunduğu noktaya en yakın olan ekip sizi arıyor. Siz de uygulama üzerinden motorun konumunu o ekiple de paylaşıp çok rahat bir şekilde motorunuzu bulabiliyorsunuz. Son olarak da uygulamadan bahsedecek olursak gerçekten de inanılmaz kolay ve basit bir uygulaması var. Hakikaten arayüzü çok basit çok kolay. Yani isteseniz de oradaki ayarları bozamıyorsunuz ki velev ki bozdun hemen servis et teknotakip.com.tr'e mail atmanızda eski ayarlarınızı tekrar geri yüklüyorlar. Bulunduğunuz yeri, o gün gittiğiniz rotayı, işte hatta geriye dönük bütün yaptığınız rotaların hepsini görebildiğiniz, orada animasyonlu bir şekilde de izleyebildiğiniz bir application'ı var. Bir uygulaması var. Herhangi bir kafa karışıklığı olmadan çok rahat bir şekilde oradan kullanabilirsiniz. Evet millet bugün de bu videoda Tekno Takip Ultra'yı anlattım size. Dediğim gibi benim 7 yıldır kullandığım bir sistem bu Tekno Takip. Hele ki son güncellemesiyle Ultra'yla çok daha aktif çok daha güvenilir bir hale gelmiş. Ben size Tekno Takip'i tavsiye ediyorum. Özellikle de geceleri rahat uyumak için Tekno Takip şart. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ve sizi bilgilendirici bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videoların devamı gelmesi için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.